Ok, sambungan soalan 5 bahagian B. Now, kita nak uh, given A increases at a rate of 63 pi. Ok, untuk soalan B ni, uh, A increases at a rate. Bila ada perkataan rate, maksudnya dia melibatkan T, DT. Jadi, DA over DT ialah 63 pi. Ok. Find the rate of increase of its radius when R is 6 cm. Jadi, di sini kita nak cari uh, dr over dt. Tak tahu. Dan dia beri lagi satu maklumat R is 6. Okay. Untuk dapatkan dr per dt, so uh, kita buat sedikit chain rule di sini dr over dt ialah dr over da darab dengan da over dt okey dr over da kita belum ada oh, kita dah ada r tadi tadi kita dah ada a kan so daripada a ni kita boleh dapatkan da per dr so uh, a kita tadi kita elokkan sikit ni kita ambil yang baris atas ni lah eh 3 pi r squared plus 1, 6, 2 pi r power of negative 1. Sebab kita nak differentiate, cikgu letak ke atas. So, dA over dr, kita akan dapat 6 pi r plus uh, kita akan dapat kat sini uh, bukan plus, minus. Sebab negative 1 darab dengan 1, 6, 2 kan? Negative 1, 6, 2 pi R kuasa negatif 2 kan? So, cikgu letak kat bawah. R squared. Okay. So, R kita tahu R ialah 6. So, kita masukkan 6 ni dalam kita masukkan 6 ni dalam R ni. Okay. Dalam R sini. So, kita akan dapat jawapan dia um, 63 over 2 pi atau 63 pi over 2. Okay. Di A per di R. Jadi, yang kita nak di sini ialah dr per dA. So, dA per dr means kita kena terbalikkan lah eh. Jadi, dr over dt ialah 1 over. Sebab dr per dA. Ni dA per dr. 63 pi over 2 times dengan dA per dt ambil ke atas ni. 63 pi. So, kita akan dapat jawapan dia 2. Okay. dr per dt ialah dua sahaja. Okey. Okey, kemudian kita tengok soalan yang ketiga, C. Soalan C dia kata find the approximate increase in A. Maksudnya soalan C ni kita nak cari delta A. Okey, delta A ialah dA over dr times dengan delta R. Jadi, uh, dia beri dekat sini, R increases from 6, starting from 6 hingga dia menjadi 6.002. So, delta R ialah 6.002. Kita tolak dengan 6, so kita akan dapat 0.002. Okay. Okay, disebabkan uh, 6, starting R dia adalah 6. So, kita boleh ambil uh, nilai yang kita dah ganti 6 tadi kat sini kan. R ni kan kita ganti dengan 6. So, kita boleh ambil nilai ni. DA per DR. Jadi, delta A ialah DA per DR. Ambil dekat atas ni tadi. 63 pi over 2. 63 pi over 2. Kita tolakkan dengan, uh, darabkan dengan D, delta R. 0.002. So, bila kita calculate, kita akan dapat 0.1... Uh, 0.1979 Tapi kalau awak tak nak kira pi ni Kita darabkan nombor saja Kita akan dapat Ataupun boleh tulis 0.063 pi Okay, maksud mana-mana boleh 